いくよコーナーはいお願いしますラジオネーム「獅子肉食べますか?」石原さとみさんに膝小僧にドリルで穴を開けられそこに熱いロウを流し込まれながら「頑張れ頑張れ!」と応援されたい<笑>何を頑張るんだよ<笑>ラジオネーム「金の陣」俺が新幹線のトイレ待ちをしているとトイレを我慢した綾瀬はるかちゃんが早歩きで、早歩きでこちらに向かってくる。もうあと1分、もうあと一歩で漏れそうに顔を歪めていたので、俺は英国紳士のごとく順番を譲る。数分後、便所から出てきた綾瀬はるかちゃんのありがとねに軽く微笑みながら会釈をしてトイレに入り、自慢の白ブリーフを茶色く染めたまま、優しく便器にキスしたい。<笑>漏らしちゃったかー。でもわかるなー、そりゃ。あやのはるかちゃんがトイレ待ちしてたらお先にどうぞって言うわ、そりゃ。わかるわかるわかるよ、そりゃ。わかるわ。あやさはるかちゃんの前に入る必要なんてないもんね。必要ないですね。あやさはるかちゃんの後に入るでしょ、そりゃ。いつ入るのあとでしょう。出<笑>ますね。あげとこう。<笑>パン。俺が言ったと思われるんじゃないかな。いや、言ったよ。<笑><笑>逆手に取るこの試合巧者ぶり。ええ、ええ、ええ、ええ、ラジオネームダンゴムシ、はい。部屋の隅っこで、こっそりオナニーしていると、バタンと部屋の扉が開いた。あなた、約束破ったわね。ボランティアせずに、オナニーしてるでしょう。怒りまくっている高島千佐子さんに、俺のチンコもバキバキ二つ折りにされたい。わ<笑>かるー。<笑>俺、高島千佐子さんだったら何されてもいいなーああ、そうですか。めちゃめちゃ。プリズンブレイクみたいな拷問されてもいいな<笑>全然構わない。いつまでチンコ立ててんのよ。<笑>バシン。あ<笑><笑><笑><笑>、また入ってんじゃないの<笑>なんでこれで行くのよ。行かしちゃって。じゃあちょっと弦で<笑>バイオリンのバイオリン弦で<笑>いい声出すじゃない<笑>ああストラディバーリウスちゃん<笑>名前つけられてる<笑><笑>安いストラディバーリウスね<笑><笑>俺が言ったんじゃないから言ったよ<笑><笑>みたいな起こしてくれればいいよね記事にしてくれればね困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困る困ると聞くすると「13番」という聞き慣れた声が返ってきた次の瞬間「13番おい13番起きろ!」という監修の声で目を覚ます<笑>そして一人「<笑>なんだ夢か」<笑>と鑑賞に浸りたい。いやいいですねこの夢落ちやっぱ夢落ちっていいねうんやっぱいいですよすごくおい13番<笑><笑>なんか刑務所でこの夢見るのいいなきっとうんあげとこパンラジオネーム、えー、青りんご七尾さんが特別なスープをあなたにあげると言いながら頭から何の変哲もない熱湯をぶっかけてくるわけだが<笑>言いたいいやあ熱いと泣,けさ泣き叫ぶのが精一杯である七尾さんはもうちゃんとあれあの言葉で言い返せるまで終わらないから僕はつい溢れてしまう笑みと喜びをぐっとこらえ滝行を修行僧のようにね滝行する修行僧のように熱湯を浴び続けたいなるほどね「かりゃ」を言うまで許してくれないですけどね熱湯かけるとなかなか出ないですよね「あ<笑>っ!」てなるんですよね<笑>それ
、えー、ラジオネーム三平、うん、神田うのの楽屋に潜入して金目のものを物色しているとバッグからはみ出たパンストを発見し恥ずかしながらビンビンに勃起する俺いかん冷静になれこれは神田のパンストだぞ独りごちながら独りごちながらパンストをチンコにかぶせたところパンストの中に潜んでいた青黒いサソリに祈祷をぶっ刺されて悶絶薄れゆく意識の中楽屋の入り口に立ち尽くす<笑>三河健一の怪しい微笑みを見て<笑>そ,そういうことかクッと言い残し絶命した<笑><笑>サソリのおじさん<笑>サソリのおじさん現れたんだね<笑>いやー巧妙に仕組まれた罠だから<笑>最終的な黒幕がやっぱりサソリのおじさんだから<笑>サソリのおじさんって言うんじゃねえよ<笑><笑>サソリ座の女だから<笑>サソリのおじさんってなんだよ<笑><笑>ラジオネームブラザーフットオブスティール一丁グラミー賞でも狙ってみるかと思った俺は単身アメリカへ渡ることにする<笑><笑>しかしアメリカの音楽文化のレベルの高さを思い知らされすぐに路上生活を始める数ヶ月後鼻歌を歌いながら日課であるセント拾いをしているといきなり目の前に超でかいおばさんが現れる超でかいおばさんは「私の名前はウーピー・ゴールドバーグ私の目に狂いがなければその鼻歌でビルボードをひっくり返せるわ小銭を拾うのにも飽きたでしょドルを掴んでみない」そしてゴーバーは強引に俺の生ケツをさらけ出しアナルにフィストをぶち込むその瞬間俺の口からは自分でも信じられないぐらいの美声が放たれると同時にアメリカンドリームの実現確信したい<笑><笑>バカかあっああああああああああああああああああああああどこでやってんの<笑>バカじゃねえの<笑>バカじゃないのこの人あげとくけどね<笑>パンラジオネームラッパーザキバチョフ川口春奈ちゃんにおしっこをかけられたい<笑><笑>いい加減にしろ本当に<笑>もう欲求がストレートすぎて<笑>もうこの時点でわかるじゃないか、ね、<笑>もうこの時点でわかるって言わせるんじゃないよ<笑>川口春奈ちゃんにおしっこをかけられたいという夢を叶えるためチンコに蜂の毒針を刺して蜂が俺のチンコを刺しました誰か俺のチンコにおしっこをかけて消毒してくださいと街を歩いて頼んだが川口春奈は見つけられずに意識が遠のき死にそうになったところ現れたのはデンデンこのチンコにぶっかければいいのか<笑>俺はうなずきデンデンの滝のような小便ぶっかけられて一命を取り留めたい<笑>死んだ方がマシだろう<笑>バカじゃないの<笑>何言ってんのあげとくよエンジェルあげるよじゃあメイクあなたにあげると言いながら頭から何の変哲もない熱湯をぶっかけてくるわけだが<笑>言いたいいやあ熱いと泣,けさ泣き叫ぶのが精一杯である七尾さんはもうちゃんとあれあの言葉で言い返せるまで終わらないから僕はつい溢れてしまう笑みと喜びをぐっとこらえ滝行を修行僧のようにね滝行をする修行僧のように熱湯を浴び続けたいなるね<笑>あったかいから<笑>を言うまで許してくれないですけどね<笑>熱湯かけるとなかなか出ないですよね<笑>ってなるでしょそれ<笑>、えー、ラジオネーム三平神田うのの楽屋に潜入して金目のものを物色しているとバッグからはみ出たパンストを発見し恥ずかしながらビンビンに勃起する俺いかん冷静になれこれは神田のパンストだぞ独りごちながら独
独り心地ながらパンストをチンコにかぶせたところパンストの中に潜んでいた青黒いサソリに気頭をぶっ刺されて悶絶薄れゆく意識の中楽屋の入り口に立ち尽くす<笑>三河健一の怪しい微笑みを見てそ,そういうことかくっと言い残し絶命した<笑><笑>サソリのおじさん<笑>サソリのおじさん現れたんだね<笑>いやー巧妙に仕組まれた罠だったな最終的な黒幕がやっぱりサソリのおじさんだから<笑>サソリのおじさんって言うんじゃねえよ<笑>サソリ座の女だから<笑>サソリのおじさんってなんだよ<笑><笑>ラジオネームブラザーフットオブスティール一丁グラミー賞でも狙ってみるかと思った俺は単身アメリカへ渡ることにする<笑><笑>しかしアメリカの音楽文化のレベルの高さを思い知らされすぐに路上生活を始める数ヶ月後鼻歌を歌いながら日課である銭湯拾いをしているといきなり目の前に超でかいおばさんが現れる超でかいおばさんは私の名前はウーピー・ゴールドバーグ私の目に狂いがなければその鼻歌でビルボードをひっくり返せるわ小銭を拾うのにも飽きたでしょドルを掴んでみないそしてゴーバーは強引に俺の生ケツをさらけ出し<笑>アナルにフィストをぶち込むその瞬間俺の口からは自分でも信じられないぐらいの美声が放たれると同時にアメリカンドリームの実現確信したい<笑>、えー、青リンゴ七尾さんが特別なスープをあなたにあげると言いながら頭から何の変哲もない熱湯をぶっかけてくるわけだが言いたいいやあ熱いと泣,けさ泣き叫ぶのが精一杯である七尾さんはもうちゃんとあれあの言葉で言い返せるまで終わらないから僕はつい溢れてしまう笑みと喜びをぐっとこらえ滝行を修行僧のようにね滝行する修行僧のように熱湯を浴び続けたい,いや、ね、あったかいからを言うまで許してくれないですけどね熱湯かけるとなかなか出ないですよね<笑>ああってなるんですよねラジオネーム三平神田うのの楽屋に潜入して金目のものを物色しているとバックからはみ出たパンストを発見し恥ずかしながらビンビンに勃起する俺いかん冷静になれこれは神田のパンストだぞ独りごちながら独りごちながらパンストをチンコにかぶせたところパンストの中に潜んでいた青黒いサソリに気頭をぶっ刺されて悶絶薄れゆく意識の中楽屋の入り口に立ち尽くす<笑>三河健一の怪しい微笑みを見てそ,そういうことかくっと言い残し絶命した<笑><笑>サソリのおじさん<笑>サソリのおじさん現れたんだね<笑>いやー巧妙に仕組まれた罠だったな最終的な黒幕がやっぱりサソリのおじさんだから<笑>サソリのおじさんって言うんじゃねえよ<笑>サソリ座の女だから<笑>サソリのおじさんってなんだよ<笑><笑>ラジオネームブラザーフットオブスティール一丁グラミー賞でも狙ってみるかと思った俺は単身アメリカへ渡ることにする<笑><笑>しかしアメリカの音楽文化のレベルの高さを思い知らされすぐに路上生活を始める数ヶ月後鼻歌を歌いながら日課である銭湯拾いをしているといきなり目の前に超でかいおばさんが現れる超でかいおばさんは「私の名前はウーピー・ゴールドバーグ私の目に狂いがなければその鼻歌でビルボードをひっくり返せるわ小銭を拾うのにも飽きたでしょドルを掴んでみない?」そしてゴーバーは強引に俺の生ケツをさらけ出し<笑>アナルにフィストをぶち込むその瞬